का चैप्टर वन स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस इसमें हमने आपको आ, क्या कहते हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पढ़ा दिया था उसके पार्ट्स पढ़ा दिए थे ठीक है अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द सीपीयू इसके लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टार्ट बटन रीसेट बटन डीवीडी एंड मदरबोर्ड तो उसके लिए ओपन करिए अपने को लेट्स ओपन यू बुक पेज नंबर सेवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी पी यू के सी पी यू के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट है स्टार्ट बटन इट इज यूज टू स्विच ऑन ऑफ द सी पी यू यू शुड नॉट प्रेस स्टार्ट बटन हार्ड स्टार्ट बटन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इससे क्या होता है कि आपका सी पी यू स्टार्ट होता है आप उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं यानी ऑन ऑफ दोनों का काम करता है इसको बहुत हार्ड ही प्रेस नहीं करना चाहिए ठीक है रीसेट बटन नेक्स्ट क्या है हमारा रीसेट बटन रीसेट बटन इज यूज टू री स्टार्ट द कंप्यूटर विदाउट स्विचिंग इट ऑफ इट इज रेयरली यूज वाइल वर्किंग इफ योर कंप्यूटर हैंग दैट इज स्टॉप डूइंग एनी फंक्शन अब्रप्टली प्रेस द रीसेट बटन द कंप्यूटर विल री स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग रीसेट बटन क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को बिना स्विच ऑफ किए रीस्टार्ट करता है इसका बहुत रेयर यूज किया जाता है और ये ज्यादातर इस यूज इसका तब करना पड़ता है जब किसी कारण से कंप्यूटर हैंग हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज डीवीडी डीवीडी और सीडी डी रॉन्ग ड्राइव इट इज यूज टू कॉपी द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम फ्रॉम डीवीडी और सी डी टू दर्ड डिस्क ये क्या करता है आप किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए यूज होता है डीवीडी एंड सीडी इट इज जस्ट लाइक अ डीवीडी और सीडी प्लेयर ऑफ अ म्यूजिक सिस्टम इन विच वी इंसर्ट अ डीवीडी और सीडी टू लिसन टू म्यूजिक जैसे कि ज्यादातर जिनके यहाँ गाड़ियां होती हैं या आपने देखा होगा कि सीडी टाइप मतलब सीडी प्लेयर होता है डीवीडी प्लेयर होता है है ना जिसमें आप सीडी लगा करके सीडी को देखते हैं उसमें कोई भी आपका वीडियो है तो वो उसको प्ले कर लेते हैं उसी तरीके का ये भी होता है जो कि आपके जो सीपीयू का कैबिनेट होता है उसमें इसकी जगह बनी होती है पहले फ्लॉपी ड्राइव की भी बनी होती थी अब फ्लॉपी नहीं चलती है तो अब सिर्फ डीवीडी की ही डीवीडी और सी की ही प्लेस बनी होती है उसमें एक छोटा सा बॉक्स जैसा कि आपके यहाँ पे ये दिया हुआ है इस टाइप का इंसर्ट कर दिया जाता है और उसमें आप सीडी या डीवीडी लगा करके उसको प्ले कर सकते हैं ठीक है अ डीवीडी और सीडी रॉम ड्राइव कैन बी ओपन बाय प्रेसिंग द ट्रे इजेक्ट बटन ऑन द फ्रंट ऑफ द ड्राइव टू क्लोज द ड्राइव प्रेस द ट्रे इजेक्ट बटन अगेन इसमें क्या होता है कि एक आपका इजेक्ट बटन होता है जब आप उस पर प्रेस करेंगे तो वो ट्रे बाहर आ जाती है उस ट्रे में आपको अपनी सीडी या डीवीडी रखनी है और उसके बाद उस बटन को प्रेस कर देना है या उसको हल्का सा पुश करना है वो अंदर चला जाएगा और आपकी डीवीडी प्ले होने लगेगी ठीक नेक्स्ट आते हैं मदरबोर्ड सीपीयू एंड अदर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर अटैच टू द मदरबोर्ड द मदर बोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड से अटैच होते हैं ठीक है और ये कंप्यूटर का बहुत ही मेन बोर्ड होता है जहाँ पे सारे सर्किट्स वगैरह लगे होते हैं नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू। इट प्रोसेस द डेटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट इट स्टोर ऑल द डेटा इन द मेमोरी बाई प्रोसेसिंग क्या काम होता है सी का कि मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करना मेमोरी को कंट्रोल करना इट कंट्रोल ईच एंड एवरी ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल दर पार्ट और जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उन सबको मैनेज करना नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी एंड स्टोरेज मेमोरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर इट कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है मेमोरी में A computer has a memory chip that stores information. This memory chip is present in the CPU. जो भी आप काम करते हैं वो आपके डेटा आपका स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है मेमोरी में मेमोरी चिप्स लगी होती हैं जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाता है 
ठीक है मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इसका चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मेमोरी कितने तरह की होती है दो तरह की प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होती है रैम एंड रॉम और सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क डीवीडी और सी डी रॉम ठीक है तो ये क्या हो गई प्राइमरी मेमोरी जो आपकी इनबिल्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी जिसको आप अलग से यूज करते हैं इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे आज के लिए इतना ही बच्चों ये आपका होमवर्क है कि आपको ये मेमोरी चार्ट आपकी कंप्यूटर की कॉपी में ड्रॉ करना है कहाँ करेंगे आपकी इंटरव्यू कॉपी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही ड्रॉ करिएगा जो वाइट पेज होता है और ऐसे सीधे नहीं आएगा तो आप इस तरीके से उसको घुमा करके कॉपी में बनाइएगा ठीक है लेकिन साफ साफ अच्छे से बनाइएगा स्केच पेन का आप यूज कर सकते ओके okay?